何时候都不能放松警惕，敌人很可能就在我们身边。中佐阁下，嗯，我们这样做不太好吧？我没有收到人进人井少佐的命令。这次任务的负责人是我，我的命令就是看住人井少佐。放心吧，只要不发生任何意外，一切后果我来负责。多谢众佐体谅，不用客气，一切都是为了帝国的圣战。叶然中佐，你不会敲门吗？还是你们土佐村的风俗就这么粗俗？外面发生这么大的事情，你才在这里如此悠闲。我正想问你呢，刚刚外面怎么了？怎么发生那么大的响动啊？还有，你对我的软禁行为，我会如实向吉冈大佐报告。现在我不想再看到你这张土气的脸，请出去。这是怎么了？莫名其妙。帝国军队怎么会有这样的人？难怪我们会在各个战场节节失败。
，西西小姐，我们这里都已经安排好了。好，我们分头行动。这边，走走走，走来走，走走，跟我来。我不是什么严谨小姐，更不是日本人。我早该想到的。CPE 的女王牌，原来有两个，一明，一暗。可惜你已经没机会了。
还记得四号转吗？那不是普通的转，是用炸药做的。我用炸药给你造的这个地下病毒库，你还有你都在这儿，你不敢起报的。<笑>北野大佐，我还记得你跟我说过一句话：仇恨会让人变得疯狂。你杀了我妻儿，我还要。给我。
。是吗，严谨小姐？难道你也是忠诚的吗？你这话什么意思？咱们明人不说暗话。一号高标，是不是你给调换的？你看出来了。果然是你啊！还有那个特高课便衣，你们都是一伙的。你到底是什么人？我是什么人？等你到了地狱，你弟弟齐藤会告诉你的。八哥机翼发动机，货真价实，童叟无欺。汤尼先生，还真是讲信用的人。那当然，货都在这儿。不过我怕你一个人是带不走的。你什么意思？就这个意思
，什么事儿这么着急？不能回家说吗？我被跟踪窃听了，吉刚怀疑你的身份了。我想还没有，应该是那个演员妻子。你要小心，看样子他是盯上你了。所以，所以我现在不适合回家住。千万不能让他们发现我和你的关系。你身份上的问题。我已经做了应急处理。我现在担心的是阿东，他的确是个麻烦。算了，到时候随机应变吧。你自己一定要小心。阿东的事情，我会再想办法的。嗯，你自己也小心。出来吧，鬼鬼祟祟的跟了我一路。哎，我在这里，你一定感到很意外吧？你一定杀了很多人，仇家遍天下。哼，随你怎么说吧。不过我要告诉你，你找错报仇对象了。我只相信自己亲眼看到的。亲眼看到的，未必都是事实的真相。这些话。等着下地狱和阎罗王说去吧！呀呀！我奉劝你一句，不要再纠缠我。我一定要杀了你，为我大哥报仇！呀你不是我的对手，走吧。别以为这样，我就会领你的情。随便呢，不过就凭你这两下子，还真不够看。想要替高飞报仇，你还要回去多练练。那现在该怎么办呢、啊？站住！什么人？我有办法可以救风雷堂脱险。嗯。我的条件是，那批黑锁金归我。
你的兄弟是严景熙杀死的。现在，我给你报仇的机会。这个机会，你要或者不要，全由你来决定。你为什么要陷害自己人？你有什么目的？我有什么目的？你不需要知道。你只需要知道。你的仇人是谁？你的仇人是严谨少佐，而我也恰巧想除掉他。我已经找到了严景少佐叛国的证据。通过刺客的口供，严景少佐就是一开始雇佣高飞偷盗高农油，又将其灭口的 CPA 成员。你到底与严景家有什么仇恨？大佐，你这话什么意思？以你中野高材生的能力，难道连这么拙劣的伪供，你都分不清是真是假？大佐，您不会是想包庇下属吧？八嘎！不是严谨少佐给我们高飞的线索，我们根本不会想到一名精通缩骨功的高手潜入我们的秘密仓库。如果高飞是严谨少佐雇佣的，那你告诉我，严谨少佐为什么要提供高飞的线索？可这个口供怎么解释？知道这里是什么吗？这是，是严谨少佐的秘密档案。是从驻屯军机要室调阅过来的，不可能，他怎么会有这份文件？这一定是伪造的。你是在质疑大本营和驻屯军以及我吗？严景少佐是严景健二的女儿，早就潜伏在 CPA 上海分公司里面，为帝国立下不少汗马功劳。而大本营零七号密令授予严景少佐。可以接触敌方情报机构，盗取情报的行动权限。关于严谨少佐对帝国是否忠诚的调查，我希望就此结束。至于你，我最后提醒你，上海宪兵队只有一个司令，是我，吉冈正茂。喂，怎么回事？嗯，太君呐、啊，太君，你们可算来了，要为我们做主啊！你又是谁？您堂主呢？我我就是太君要找的袁袁麻子呀、啊。我们堂主被 C B 那么鞭子打成重伤啊，眼瞅就要不行了呀。袁麻子，别在那嚎丧了，到底怎么回事？我之前确实劫了几个洋人的货，可那是我不知道是太君想要的东西啊。都都是 C P A 那帮瘪三，别老子说，那那几个洋人运了宝贝，可谁知道那是炸药啊！这么说，是 C P A 的人雇你抢的洋人？是，就是这样。凤梨堂在上海滩也是有名有姓的，要不是被人骗了，怎么敢动太君的东西啊？那么，黑锁金呢？提提起这个我就来气呀、啊！太太君上次来过之后。堂主就四处找我，要我把东西运回给太君。我自知有错，就想着亲自把东西送到宪兵队负荆请罪。可谁成想，半路上杀出一票人来抢劫，我和堂主带着弟兄们决死抵抗，结果就闹成这样了。你怎么知道是 CPA 做的？太君的，如今这这上来他谁不知道这东西是太君想要的？除了 CPA 那帮瘪三。谁还敢打这个歪主意啊？好，既然你说是 CPA 的人干的，那你说说，这个人长得什么样啊？是男的还是女的？呃，不男不女。放肆！还耍弄帝国军人！太君，我怎么敢耍弄您呢？的的确确是个不男不女的娘娘腔啊！不男不女的娘娘腔。
大佐，什么事？风雷堂出事了，黑色鲸被 CPA 劫走。我知道，如果不出意外的话，那批黑色鲸现在应该在出城的路上。大佐，这……<笑>不要太惊讶，我有我的消息渠道。军统的运输路线都在我的掌控之中。等那些自以为得计的 CPA 们发现，早已落入我事先安排好的埋伏圈后。接下来的事情一定会很有趣的。快点，那里。审讯室里面那个犯人死了。什么？我们去看看。嗯、你们是怎么看守的？报告中佐，门外一直有人看守，没人离开过岗位。尸体还没有僵硬，凶手应该是刚刚离开。嗯，您派人封锁司令部，严加盘查所有进出人员。去。嘿。你发现了什么？
什么人？为什么要救我？为了七小姐，想化解你们之间的一场误会。找谁去报？我只想告诉你事情的真相，希望你不要急于报仇。时间会证明一切。七十六号已经证实了阿童是军统的外围特工。大佐想要证明什么？那个化妆水管工刺杀阿东的，必然是 CPA 的王牌。他们杀人灭口，想利用反间计除掉严谨少佐。因为严谨少佐熟悉他们的行动方式，所以利用阿东来盘污严谨少佐。大佐的意思是，这一切都是 CPA 的诡计。所以，我希望你能与严谨少佐冰释前嫌，携手对敌。我们的敌人非常狡猾，居然敢在宪兵队杀人，必须要报复。是，大佐。我已经有了一个周密的计划。什么计划？我要公开向 CPA 的王牌挑战。哟，新鲜春变装出来了。怎么样？不比你姐差吧？哎呀，人家都是夫唱妇随，你们俩正好掉个。你居然学着姐姐玩变装，难道这就是传说中的近朱者赤？那你的嘴越来越厉害了。算不算是随了我？呸，顶多是寂寞着黑。切，讨厌。对了，姐姐要穿什么花？我们计划杀掉引援机子，所以需要掌握他的出行路线和准确的时间。这次可就要靠你了。你们这个计划真大胆呢、啊！万一刺杀行动失败，这个女人没死，她一定会展开难以想象的报复。但是，放任她在上海胡来。迟早会是大患，更何况，他如今针对你的行动，已经让我们非常被动了。好吧，你们要的东西我会尽快确认，然后情报放在老地方，你派人去取。放心吧。要不要我参加行动？不用，为了以防万一，这个行动你就不要直接参与了。街上为什么这么多人？周佐阁下，有什么问题吗？快下手！
们没啥事儿，但是家眷们吃不消啊。不行，日本人很快就发现被耍了。要是再落到他们手里，我们就没命了。大家再坚持一会儿，走。田麻子，你们风雷堂这是要去哪儿啊？太君，我这是逃难呢，得得罪了 CBA 的人，怕被报复啊！你说的是真的吗？真的，比真金还真的。哎哎、好一个比真金还真的！哎你的良心非常坏，不过我不杀你，回去带个话给你的 CPA 王牌，就说今天剩下的人我都带走了，想要他们活命的话，就一个人到西园酒厂，我要向他挑战，如果他赢了的话，人可以带走。不然的话，通通都要死。实现太阳下山之前。难道你认为姬子这种人会讲信用？说不定人质都已经被他杀光了。你了解姬子吗？难道你了解他？她只是一个缺乏认同感的女人。她一来就找西西的麻烦。其实针对的人是吉刚。你怎么知道？他是要争功劳盖过吉刚，争取大本营对他能力的肯定。所以我打赌。他不会杀人赴约的。右臂的人物呢？原来不过是缩头缩脑的鼠辈。你少废话，打赢我再说。<笑>有。
我不会占你便宜。哼，你大可不必如此。我单手。里面的人质全被救走了。原来是在耍我，调虎离山。西西，你怎么在这儿？你们怎么也来了？我们是来调查继子和炸弹的。我也是。不过我觉得地下室肯定有埋伏。那这样吧，你留在上面机动，我们先下去探探情况。拿上这个，你们都要小心。歌舞厅的露露小姐，还有李经理，恭候大驾多时了。露露小姐，我今天约战你，只是我们两个人的决斗。你不配用这个词，我怕你输了又找帮手来。这次我用人格担保，你的人格一文不值。露露小姐，言语口舌之争没有任何意义。现在主动权在我手上，所以规矩自然由我来定。那你说吧，很简单，一对一，我的人不会插手。如果我赢了，你们全都得死；如果你输了呢？如果我输了，你可以带你的人走。这些照片上记录着所有炸弹的具体安放位置，如何在这上面找到安放的位置，就靠你们自己了。好。那我们开始吧。我的人不会插手，我希望
，李经理也不要轻举妄动。该由我来定。走，走，走，走。看来笑到最后的人还是我呀！放了西西，不然我杀了你。我的命令是封闭地下室，炸弹的计时装置已经启动，全体易碎，谁也不能出这个门。锁死在里面了，还有严谨小姐，她果然是内奸。要不是设计这个圈套来试探她，我还蒙在鼓里。之前是我错怪你了，马上实施下一步计划。嗨，不管他们能不能拆除我们留下的炸弹，最后的胜利者都会是我们。
一切准备就绪。不过 CPA 方面似乎停止了全程排爆的工作。还有一件事，电台主播谷口作案在浴室昏睡，结果全身衣物都被小偷偷走。电台。不好 ，CPA 可能发现了辐射炸弹的起爆方式。我是宪兵队的吉冈大佐，马上给我接电台守备队，马上给我接。去吧，我是吉刚，有没有异常情况发生？报告大总，一切正常。严格盘查出入人员，加派巡逻队，我马上赶过来。什么的？呃，养护天线。纪刚和纪子。签名的笔名，这是伪造的，上面肯定是 CPA 的家伙，抓住他！嘿，快拉警报！走，嗨。我们失去目标了，被发现了，撤！快快快！快快快！快快快！快快快报告大总，烟雾太大，根本就抓不到人。继续找，一定要找到他们。嘿。
情况怎么样？记者带着宪兵队，把整个放送局都包围了。现在怎么办？我们已经找到连接放送局的办法了。哦。日本人为了在上海实施焦土计划，打通了好多地下通道。这些地道都是日本人建造的，吉冈不可能不知道。如果贸然攻击的话，那太危险了。所以，需要我们大家的配合。你带人，在地上进行佯攻，制造混乱。我和西西从地道进，破坏他们的放松系统。如果我们失败，你们必须变成主攻，破坏发射天线。一切准备就绪，就快到正午了。天皇陛下就要宣读投降诏书了。我想这个时候 ，CPA 的人一定也要拼命了。他们不会有机会。继子，原本我希望由你来当我的解错人，但是。为了玉碎的最后时刻，我们必须要守住这里。大佐，您放心，我会一直守在外面，直到您成功放送天皇御印，全城玉碎。我们又见面，不要再做无谓的挣扎了，闭嘴。